Харьков – мегаполис с архитектурой разных эпох. Здесь переплелись модерн, неоренессанс, конструктивизм, классицизм, необарокко и многие другие стили. Это город архитекторов красивых улиц, площадей и парков. Над харьковскими храмами, соборами, жилыми домами работала целая плеяда выдающихся архитекторов, таких как Игорь Алферов, Александр Ржепешевский, Александр Гинзбург, Владимир Покровский, Константин Жуков, Степан Чернышов, Алексей Бекетов и многие другие. Улица Гоголя – это одна из самых коротких улиц города, длиной всего 400 метров. Она тянется от театральной площади до сквера Победы. Свое современное название улица получила лишь в середине 20 века, к столетнему юбилею украинского писателя Николая Гоголя. В 18 веке улица называлась Кокошкинским переулком, а еще позже Малосумской поскольку проходит параллельно Сумской улице. В 70-х годах 19 века здесь кипели нешуточные страсти. Народовольцы готовили покушение на царя Александра II, а когда покушение не удалось, организовали подпольную типографию. Сейчас на заборе возле костела псевдоготического стиля имеется художественная роспись в стиле движения Митьков, которая было популярно в 80-х-90-х годах прошлого века. Про улицу Гоголя в Харькове в этом видео я много рассказывать не буду, потому что есть на канале большая видеопрогулка «Экскурсия». Посмотреть ее можете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите, либо по ссылке в верхнем правом углу, которая сейчас перед вами. Улица Дарвина В XIX веке улица Дарвина называлась в честь усадьбы художника Куликовского, который здесь жил. Позже ее переименовывают в губернаторскую, так как на ней располагалась канцелярия губернатора. После 1920-х годов улицу назвали в честь ученого Чарльза Дарвина, Протяженность улицы около 700 метров. Красивая архитектура с элементами неоренессанса возвращает нас в позапрошлый век. Поговаривают, что на этой улице и до сих пор в доме номер 37 живет внук архитектора Алексея Бекетова. В свое время здесь проживали сливки общества. Ученые, академики, художники, режиссеры, композиторы – и просто состоятельные люди. В наши дни это место, куда приходят гулять и фотографировать туристы, фотографы, студенты художественных школ, простые харьковчане и гости города. На канале также есть большая видеопрогулка «Экскурсия по улице Дарвина в Харькове». Посмотреть ее вы также, как и улицу Гоголя, можете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Улица Рымарская – одна из самых таинственных улиц города, под которой находятся подземные туннели. Мечта экстремала, так сказать. Откуда они взялись, никто точно сказать не может, но многим из них уже не одна сотня лет. Подземные катакомбы дают о себе знать, когда в результате интенсивного строительства над ними рушится асфальт. Улица получила свое название из-за ремесленников Рымарей, которые жили в 17 веке и занимались выделкой кожи. В 19 веке здесь было училище благородных девиц, а ЗАГС Шевченковского района, ранее Джижинского, на Рымарской 28, связал узами брака певицу Клавдию Шульженко. На старых табличках томов по Рымарской часто указано, кто и когда здесь жил. Полная видеопрогулка экскурсии по улице Рымарской в Харькове также есть на канале. Посмотреть сможете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Музыка 
улица Сумская. Название улица получила в то время, когда она была основной дорогой в Сумы. Основная достопримечательность в ее начале – это градусник с часами 16 метров в длину, который висит на углу дома. За 40 лет этот градусник повидал немало встреч и поцелуев. По этой улице также расположена одна из главных достопримечательностей – Харьковский театр оперы и балета имени Лысенко. Оперный театр не смог стать самым большим в стране из-за Первой мировой войны. Изначально по проекту Алексея Бекетова театр должен был вмещать 2200 мест, а не 1500, как сейчас. Театр строили более 20 лет, но полностью реализовать проект так и не удалось. Новый театр построили по другому проекту уже после Второй мировой войны. Улица Пушкинская – одна из главных улиц города. До 1899 года эта улица называлась Немецкой – так как в 1805 году сюда приехали 20 немецких профессоров с семьями преподавателей Харьковского университета. Длина улицы около 5 километров. В архитектуре сооружений улицы присутствуют элементы модерна и ренессанса. На фасадах есть скульптуры и барельефы. Примечательно, что в декабре 1910 года на Пушкинской начал ездить первый трамвай – а почти через 100 лет, в марте 2009 года, городские власти решили снять трамвайные пути с улицы. Улица Пушкинская имеет подземные катакомбы, которые остаются неизученными до сих пор. Большая видеоэкскурсия по улице Пушкинская в Харькове также есть на канале. Советую посмотреть, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Улица Кацарская. Длина улицы около одного километра. Название появилось от ремесленников, живших в 18 веке и делающих ковры с длинным ворсом, так называемые коцы. На этой улице находится фабрика кондитерских изделий Бормана, ныне Харьковчанка, построенная в 1896 году. Запах шоколада дразнит всех прохожих на этой улице. Улица богата на скверы, что делает ее оазисом в центре города. Улица Девичья, ранее Демченко. Это улица контрастов, где ничем не отличающиеся друг от друга постройки чередуются с псевдоготическом стиле домов, например, 3 и 5А которые завораживают и впечатляют своей стилизацией под замки средневековья, фигурные кладки, кружева из кирпича. Улица Садовая. Большой обзор на эту улицу вышел недавно на канале. Название Садовая меняли и возвращали этой улице три раза. Здесь сосредоточено пять памятников архитектуры. Например, дом 4 принадлежал разным известным людям. Один из последних был племянник Василия Каразина, Иван Каразин, ботаник и основатель дендропарка в Краснокутске. А дом номер 7 – который сейчас в стадии реконструкции, построен в 90-е годы 19 -го века в стиле северного модерна. Декоративный купол над входом, лепнина, открытая веранда. Примечательный дом тем, что в нем жил врач Степан Сурукчи, который решил проблему с голосовыми связками певца Федора Шаляпина, после чего здесь собирался цвет харьковской интеллигенции.
улица Благовещенская. После Октябрьского переворота 1917 года улица носила название немецкого философа и экономиста Карла Маркса. Ныне ей вернули историческое название. Улица появилась в конце 18 века и ее сразу же облюбовали дворяне. На этой улице установили сразу 35 фонарей, в то время как на других было самое больше по 6. Здесь расположено много памятников архитектуры. Усадебный дом с аркой и воротами. Здание театра музыкальной комедии, построенное в 1911 году и много других. Улица Клочковская. Очень живая, 8-километровая улица. Название получила в 17 веке от Слободы Клочкова, находившейся вдоль дороги, которая соединяла со Слободой Харьковскую крепость. Улица проходит через левый берег реки Лопань. Эта часть улицы постоянно оставалась недостроенной, и все время после дождей здесь было болото. Только после многих лет борьбы с болотом в 1824 году начали открываться торговые лавки. В 30-х годах были уже кузницы и каменные торговые бани, а с 50-х появились жилые дома. Практически про все перечисленные в этом видео улицы на канале есть большие увлекательные видео экскурсии. Посмотреть их сможете, повторюсь, перейдя по ссылкам в описании к видео которые сейчас смотрите. Многие улицы Харькова имеют свою неповторимую и захватывающую историю. Каждый архитектурный памятник на этих улицах напоминает о прошлом, о харьковчанах, которые жили до нас, строили этот город и любовались его красотой.